皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。薬剤の目視録のハイラル宿場町ステージに出てくる、小諸池の謎のお墓、皆さんは何だと思いますか時のオカリナ、ブレスオブザワイルド、薬剤の目視録のネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回も考察小ネタです。考察材料を置いていきます。まずこんな感じで進めていきます。という例を一つ挙げます。闇の神殿へと続く道。ブレワイハイラル城船着き場のあの格子のところは、時岡の闇の神殿、例の選手がミイラの船の浮いてるあそこと似ています。といった内容のコメントをいただきました。あれはリメイクである時のオカリナ 3D で初めて変更された選手でしたね。確かに元々の鳥のような悪魔のような選手からわざわざデザインを変えたのも何かしらの意図があるとも思います。ブレワイでゼルダゲームに興味を持ってくれたユーザーに新しい歴史の解釈を教え込む一環なんだと思っています。あとちょっと前の動画でフクロウのようにも見えるといった続編 PV の大きい橋のアクセントについて豚鼻と羽という組み合わせだとコウモリにも見えますといった内容のコメントもいただきました思い出してみると闇の神殿にはネズミかコウモリに見える風を吹かせる装置がありましたねそして続編 PV のあの大きい橋のアクセントはコウモリにも見えると闇の神殿にはネズミの石像が囲むギロチンがありまして続編 PV にもネズミが出てきましたね少しずつつながってきた気がしますブレワイのハイラルで考えると闇の神殿とハイラル城はとても離れていますが時岡は20年以上も前のゲームでそもそも縮尺の表現が違いますのでこの説を押すとすればブレワイの縮尺表現に直すと闇の神殿からハイラル城まではもっと距離はあったんでしょうし闇の神殿内はもっと広かったんだとも考えられますあの船は何だったんでしょうね金の手稼やその他の見た目の類似点からガノンミイラとの関係を表した新解釈の一環なんでしょうかこんな感じで進めていきます。このチャンネルでは、ブレスオブザワイルド続編や、薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けは、なるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。いつもコメントありがとうございます。皆さんにいただいたコメントから考察していく視聴者コメントミニ考察コーナー略して仕込み考察ももうそろそろ増やしていこうと思っています。急ぎ返信が必要そうなコメントから優先して返信していますけどコメントには全て目を通させていただいてます。それでは本題いきましょう。ドイブラン遺跡解体新書。松明を持ってドイブラン遺跡内を回りドイブランの壁や柱が作っている形などを調べてきました。このゲームでもやはり一定の範囲内に存在できるオブジェクトたちの数や量に実は限界があって焚き火をすべて置いておけるわけではないようですねある程度予想しながらであってめちゃくちゃ精密ではないと思いますけどスクショするなりして皆さんの考察材料にお使いくださいかなり大変でしたけど誰かのお役に立てれば幸いですシーカー遺物の意味深マークシーカー遺物全般に見られるこのマークエレベーターや動く足場開く扉のそばに必ずあるので上下や左右にシーカー遺物の一部が動くということを表しているマークだと僕は思っていたんですがリモコン爆弾をシーカーストーンにダウンロードする祠じゃあバシフの祠では近くにそれらしい動く装置が見当たらないのにこのマークがあったのが気になってるんですよね結局は大した話ではないんだと思ってるのでまだよく調べていないのですがこの壁にはこのマークが3つあるので単に弾を打ち出しているこの装置のことを表してるってことでいいんでしょうかねそれともこの壁ブレバイ続編で動いたりするんでしょうか妄想の癖へすみません聞き流してくださいあとちょっと前に生放送で進めていた考察視点の時のオカリナで無事エンディングまで向かいましたラストダンジョンであるガノン城の各部屋で賢者の魂が囚われてるみたいな感じのエネルギー体がありましたよねあれが何なのかはよく分かりませんけどそれの見た目が海星の祠にある今話していたあのマークを含む壁の模様の構図と似ているんですよねこれは放送内でもちょっとお話ししましたねまあ実際たまたま似てるだけだとも思ったんですけど一応お話しておきました考察材料にお使いください他にこのマークについて何か情報をお持ちの方はコメントいただけると助かります薬剤の目視録ブレスオブザワイルドの勇気の泉マップ比較
この内容を含んだ動画は投稿していましたがなかなか見つけられないと複数の方からコメントで問い合わせがありましたここで一旦出しておきます後半のバルッタと共通している点があるという C 怪物が見どころです当時の切り抜きですが改めて見たい方もどうぞまずは全体マップの結論はこうなりました合っている自信は全然ありませんハイラル平原の時もそうだったんですが厄災の目白くで見えていた景色は大体がブレワイでは土に埋もれてしまっているという予想です泉を出てすぐ右側の通路なんですがブレワイにはそんな通路はなくて土で埋まっているようでした<音楽>その先に行くとちゃんと同じような場所はありましたね他に比較しやすいこととして泉前の大広場の周りの水がブレワイだと底が見えないくらい深かったんですが厄災の目視録では水たまり程度の浅さでした桟橋から続く通路の位置も微妙にずれていたりあるはずのない道や部屋があったりとどれを軸に比較していいか見当もつかなかったですねそんな中でも皆さんが一番気になるであろうものは例のポンプっぽいシーカイ物だと思いますあれがあったと思われる場所はこんな感じになっていましたヤクサイの目視録ブレスオブザワイルドのハイラルシクバマチマップ比較この動画企画も実は収録はしていましたけど、ぶっちゃけると取れ高的に微妙でしたので、お蔵入りにしていました。結構頑張ったんですけど、しばらく完成する見込みがなくて、パソコンの容量を圧迫するだけだとかわいそうなので、ここで供養させてください。きっと誰かの考察材料のお役には立てるかとは思います。そう祈ってます。ハイライトは小諸池の妖精のような彫刻がある謎のお墓ですね。というわけで、それを流しながら終了します。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて、高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。引き続きどうぞ、ご視聴ありがとうございました。
Hold up. 